nublada. Qué bellísimo amanecer desde la Piedad Michoacán. Por allá se encuentra Pénjamo. De este lado está Zaragoza. Y bueno, yo me encuentro hoy sobre la avenida eh, Sostener Rocha, amigos. Aquí contemplando estas bellísimas nubes. Vean nomás. Qué chulada. Espero que se le estén pasando bien, ahí acostaditos en su cama. El día de hoy les voy a dar un recorrido por acá y espero que lo disfruten. De este lado está la avenida Castro Saldaña y subiendo se encuentra el Cerrito del Tec. A mi derecha, derechito, te vas y llegas a Ciudad del Sol. Así que por aquí no hay pierde. Las personas que vivan por estos lugares, pónganmelo en los comentarios. Vamos a llegar abajito de la colonia Juárez que se encuentra de este otro lado por acá ahorita nos vamos a ir por allá pero mientras eh, quiero contemplar un momento más este bellísimo amanecer en nuestra piedrita bueno más que colores estamos agarrando ya está saliendo más y más el sol. Ponme en los comentarios de dónde te gustaría ver amaneceres aquí en La Piedad. Hoy yo me vine por acá porque ya tenía rato que veía buenos amaneceres por acá. Así que dije, ¿por qué no? Ya me desperté tempranito. Vamos a ver cómo se ve. Y vean nomás, me tocó una chulada de amanecer. Comenten amigos, compartan el video, eso nos ayuda muchísimo para nuestra página que va creciendo y creciendo gracias a todos ustedes. Vean nomás qué bonito cielo se ve, como una pintura, ¿no? Yo si fuera pintor, pintaría un cielo, siempre ha sido como uno de mis sueños pintar un cielo, vean nomás, se ve impresionante. No soy pintor, soy fotógrafo, soy videógrafo, así que mínimo se los comparto, amigos. Vean, ya están saliendo los rayos del sol. Ya se ve por allá que está entrando el calorcito. ¿Ustedes sabían que el momento más fresco de la mañana es cuando sale el sol? Creo que tiene un nombre, no recuerdo el nombre. Y esto es porque... Porque antes de que salga por completo el sol... Eh, pasa como un tipo fenómeno no recuerdo el nombre, les comento pero sí es como el momento más fresco del día y ya después se va calmando porque si se fijan antes de que salga el sol está el clima normal y justo cuando sale es cuando empieza a hacer más viento cuando el viento se pone más fresco si alguien sabe por ahí el nombre, pónganmelo en los comentarios un dato curioso Vámonos ya a recorrer eh, este bonito camino, hey, este bonito camino en el cual no hay banquetas. Uno se tiene que venir por acá porque si no lo atropellan a uno y hay espinas, así que por ahí hay que tener cuidado. Ahorita ya me andaba espinando por acá, así que bueno, vamos a iniciar este recorrido, amigos. Pónganme en los comentarios desde dónde nos ven. Muchos paisanos comentan que nos ven desde California, desde Arizona, desde Te Texas. ¿Será eso cierto? Ya, ya hace un tiempo nos invitaron a comer una bonita familia de nuestros paisanos. Nos invitaron a comer un pozole. Y dicen que por allá somos bien famosos. <risa> ¿Será cierto? ¿Quién sabe? Si no, ya para mudarme allá a California. <risa> De hecho, aquí ya se puede ver que vamos llegando a, a la colonia Juárez. Es una colonia que está sobre el cerro. 
sobre el cerro del Tec o del Ciudad del Sol. Aquí tenemos un saloncito que se llama Altavista Eventos. Por acá tenemos unas cuantas casas. Son solamente dos casas. Ahí como incrustadas en el cerro. Ahí están. De hecho esta antes estaba abandonada. Pero ya la arreglaron. Ven qué bonito cielo tenemos el día de hoy. Mucha gente también se viene por acá a caminar. Yo no entiendo si no hay banquetas, pero como que les gusta el riesgo. Creo que en esta calle es debería de ser fundamental o prioridad poner banquetas. Porque sí está peligroso por acá. Aquí ya se alcanza a ver toda la ciudad. Un poquito, vean. Hasta allá al fondo el Señor de la Piedad. Y allá se encuentran las peñas del Camichín. Por allá, por allá. Y más para acá está la Vasco. Hace unos días grabé un video ahí en, para Facebook, en nuestra página. Porque son videos diferentes. Aquí en YouTube los videos son así en horizontal y en youtube son en vertical así que son videos diferentes y contenido diferente me atrevería a decir este y estaba grabando un video ahí en, en el mirador también de un amanecer y les comparto cómo cómo realizamos nuestras fotos nuestras bonitas postales eh, para que lo chequen amigos de youtube Cámbiense ahora a Facebook, claro que sí, porque también los de Facebook se vienen para acá a suscribirse a YouTube y hacemos toda una red ahí este, y la comunidad pues así va creciendo. Eh, tratamos de abarcar todas las redes sociales para generar públicos diferentes. También tenemos TikToks que como saben, ahí es donde se encuentran las personas más jóvenes y nos ven muchos niños tratamos que nuestro contenido pues sea familiar este y bueno así poder ir creciendo junto a ustedes hay muchas personas que nos siguen ya vamos para los dos años o ya los cumplimos ya ni sé creo que ya vamos hasta para los tres en facebook ya casi somos 70 mil 70 mil ahí seguidores en youtube tenemos que crecer más amigos por eso vamos a estar subiendo más contenido también de comida como no también de comida este los tacos deliciosos de aquí de la piedad no tienen comparación luego nos vamos a desayunar claro que sí claro que sí aquí ando vean ay, ay. nada más que con el frío como que me lloran los ojitos porque si sí está haciendo vientecito y acá como que salen lagrimitas eh, les quería comentar amigos una historia una historia de cómo me volví yo este fotógrafo o videógrafo hace tiempo me la pusieron la pregunta ahí en, en los mensajes de rincones de la piedad y hoy yo les quiero contar cómo o por qué me volví fotógrafo Verán que yo desde muy pequeño, bueno no tan pequeño, ya era un puberto, como a los 16 años yo quería ser actor, <risa> actor de teatro, no de cine. Este, así que me metí a un grupo de teatro, ahí el maestro era César en la escuela de artes, era el maestro de, de teatro, ahí lo conocimos. Ya estaba Chimba, ahí también, ahí ya, lo, ya la conocí. Y también estaba Vega. Y eran como los más... Vega era como el más antiguo. Y luego seguía la generación de Chimba. Y yo era de los más nuevos, estaba bien morro. Ahí montamos algunas... Algunas obras de teatro. Miren, aquí llegamos a... A la colonia Juárez. Aquí ya estamos. Y vean por acá. 
por acá, por acá, se alcanza a ver el elefante blanco allá al fondo. Después nos echamos un recorrido por la colonia Juárez, como no, próximamente. Nada más que hay que venirse preparados para recorrer esta colonia porque son unas subidotas. <risa> y bueno amigos, eh, estuvimos ahí como unos 3, 4 años haciendo teatro. Y después hubo cambio de de presidencia, cambiaron de partido, se, se hizo un relajo. Este, entraron los del PRI, vinieron a cajetearla, hicieron un, un desorden y pues ya mejor nos retiramos, seguimos haciendo teatro desde en la casa de César, nos íbamos a la unidad deportiva de abajo, ya muy aparte porque el ambiente en la escuela de arte se volvió muy pesada. No queríamos tener más problemas porque sí, la gente de ahí como que, como que tiene otro pensamiento de lo que es el arte, ¿no? Y bueno, estuvimos tratando de hacer colaboración con otros, con otros, este, con otras instituciones que se estaban formando según de arte, este, y no funcionó, la verdad. Lo intentamos, intentamos la colaboración y no. Este, después eh, César se le ocurrió comenzar a hacer cortometrajes todo esto vino de que ya estábamos hartos pues realmente del teatro porque no, era muy sustancioso pero no, no quedaba muy buena este, digamos como ganancia en términos de de que se impregnara una idea aquí en la piedad este no, no generábamos un cambio realmente muy grande no abarcábamos mucho público así que comenzamos a hacer mejor cortometrajes y ahí yo tenía un celular eh, un Samsung J7 y me empezó a llamar la, eh, la atención la fotografía así que yo empecé a fotografiar así de hecho recuerdo que tenía recorridos por esta calle y empezaba a fotografiar que las plantitas que las ventanas, este, así cosas, también personas, y me iba de viaje y fotografiaba los hoteles, empecé yo con un celular porque pues no tenía cámara, después este, armamos esos cortometrajes ahí con César y ya me empezó a llamar más la atención, la dirección, este, la fotografía de cine, la actuación pero ahora de cine, que también está muy muy padre ahí ya se me desenfocó el cel ya lo enfoqué <ríe> y bueno amigos así fue la historia como empecé a hacer foto después como a los a los 19 20 años me compré mi primera cámara que me costó un trabajar porque yo yo trabajo ahí en buenos días amigo buenos días yo trabajo de maestro de taekwondo y de ahí empecé a juntar dinerito para comprarme mi primera cámara. Este, ya ahorita vamos mejorando, ya tengo más equipo. Conforme va pasando los años, veo que este negocio está funcionando. Cada vez me llaman más personas que quieren que les haga sesiones, que cubra eventos sociales como bodas, bautizos. Y pues sí me está gustando, la verdad. No pensaba sacarle tanto jugo a esto eh, yo lo hacía por puro hobby pero no les voy a mentir ah, si sí tenía ojo desde muy temprana edad ah, desde que empecé con la foto con mi celular pues yo veía mis fotos y no no me quedaba nada mal sobre todo me gusta la edición la edición de foto y de video este me gusta mucho y además yo vengo de una familia fotográfica mi padrino era fotógrafo y creo que mi tío abuelo también eran de los primeros fotógrafos de aquí de la piedad donde todavía se metían al cuarto negro y revelaban las fotos así que lo llevo de sangre lo llevo de sangre ser fotógrafo amigos así que así es como empecé a hacer fotografía ya después eh, ahí con los tips y los secretos que César nos pasó de edición este de video sobre todo ya que él 
Él fue el que realmente nos enseñó así los primeros pasos en el video, en la edición de video también. Este, ahí se lo agradecemos muchísimo. Nosotros recordamos cuando él editaba los cortometrajes, era un showzazo porque no entendíamos nada. Si vieran amigos, es un mundo realmente, un mundo la edición de video. Más que de foto, fíjense que de video está mucho más amplia este, la, la edición ahí. Pero ya le vamos dando, aquí vamos llegando ya casi a zapas. Igual si ustedes quieren saber algunas cosas de nosotros, ahí pónganos en los comentarios. Este, algunas personas tienen esas curiosidades, así que aquí estamos para responderlas, para que nos conozcan un poco más. Poco a poco vamos a ir conociéndonos más y más. Así también fue la historia de cómo nos conocimos, el grupo de Rincones de la Piedad, desde un grupo de teatro hasta hacer videos para YouTube y Facebook de la Piedad. Ya hasta cuando llego ahí a, a dar clases de taekwondo, mis alumnos, maestro, usted es youtuber, me, me dicen. Y ya, ah, Simón. <risa> pues es una faceta, una nue un nuevo giro que tomó, que tomamos. Aquí ya casi vamos llegando. Ah, bueno, aquí está Zapas. Aquí está Zapas. Y de este lado ya casi vamos llegando a... A la avenida Juan Pablo II. Ahí terminamos el video, el recorrido, amigos. Mientras quiero, quiero que me comenten ahí desde dónde nos están viendo. Si ustedes son de la piedad, hace cuánto tiempo que no vienen aquí en la piedad. Si han cambiado, si ha cambiado la piedad, vean, porque esas construcciones que están como... Pues en obra negra, toda les falta tiempo para que se construyan. Eso no estaba, o estos negocios, estos negocios no estaban. Algunas personas este, ya no recuerdan cómo, cómo estaba antes la piedad, ya ha cambiado muchísimo. Así que eso genera un impacto ahí en nuestros seguidores. Vemos cómo muchas personas se extrañan, ¿no? Este, su ranchito, que ya no es ranchito. Ya, ya es ciudad, ya hay que hacernos a la idea de que la piedad es ciudad. Ya somos, ¿qué? Más de 100 mil habitantes, no sé la, la cifra es exacta, pero ya, ya somos bastantes personas y seguimos creciendo. Allá por Walmart, este, allá a la salida de Ayurecuadro y de Goyado, por allá, se está expandiendo muchísimo la piedad y está padre. Que poco a poco vayamos creciendo. No hay que quedarnos atrás. Zamora también creció muchísimo. Por todo el comercio. Que ha habido. Y nosotros pues hay que echarle ganas. Amigos. Eh, hacer que la piedad. Luzca bellísima. Nosotros. Tratamos de generar eso. En nuestros videos. Es un poco de turismo también. Porque les mostramos lugares. Fotografías. Este cultura de nuestra ciudad también decimos las cosas que están mal que están feas claro que sí este pero pues como en todo todo tienen su, su cara bonita y su cara fea tratar de que la piedad este genere más turismo para que así llegue más dinero y podamos crecer todos Aquí ya llegamos amigos, vean, aquí llegamos a la avenida Juan Pablo II y seguimos en este bonito amanecer, las nubes están tapando el sol, bueno amigos yo me despido por el día de hoy, próximamente espero hacer videos más seguidos mínimo una vez a la semana, así que ayúdenos comenten de qué les gustaría que sacáramos video nosotros nos dedicamos a otra cosa tenemos varios trabajos algunos y a veces se nos apaga la creatividad pero gracias a ustedes y a sus comentarios nos, las, nos vuelven a encender ese, esa flamita de creatividad y ahí estamos amigos a la orden mi nombre es Tavo Ayala 
y yo me despido. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Hasta la próxima.